გამარჯობა. არ ვიცი გახსოვ თუ არა რა არის შანჰაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია. იგივე შანჰაის პაქტი. მაგრამ დღეს ამაზე უნდა გესაუბროთ. ესაა 19 წლის წინ დაარსებული რეგიონული საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ჩინეთის, რუსეთის, ყაზახეთის, ტაჯიკეთის, ყირგიზეთისა და უზბეკეთის ინიციატივით შეიქმნა და მიზნად დაისახა სტაბილურობისა და უსაფრთხოების განმტკიცება ბრძოლა ტერორიზმთან, სეპარატიზმთან, ექსტრემიზმთან და ამავე დროს ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარება. არსებობს მისი მონათესავე ორგანიზაცია სახელწოდებით სიკა აზიაში ურთიერთქმედების და ნდობის აღდგენის კონფერენცია. აი ამ ორგანიზაციის სამიტი შედგა 15 ივნის აჯიკეთის დედაქალაქ დუშანბეში რომლის მიზანია აზიის ქვეყნების თანამშრომლობის გამტკიცება და განიხილება როგორც მსოფლიოში ძალთა თანაფარდობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდიკატორი. სიკა ახალი საერთაშორისო ფორუმია და მოდი დავიხსომოთ ეს არც თუ ძალიან ცნობილი მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი აბრევიატურა. სიკა C I C A ექსპერტები თვლიან რომ ის ეუთოს აზიური ვერსია. კონფერენციის მოწვევის იდეა პირველად გაახმოვანა ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა 1914 წელს გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე. სიკა აერთიანებს კონტინენტის 27 წევრ ქვეყანას. ამ ორგანიზაციის წევრებია რუსეთი, ჩინეთი, კორეა, ირანი, თურქეთი და შუა აზიის ოსტ საბჭოთა ქვეყნები. წლევანდელი შეხვედრა წინა სამიტებისგან განსხვავებით იყო გამშვალული ანტიამერიკული პათოსით და ეს არ არის გასაკვირი, რადგან ამ ორგანიზაციის ლიდერებს რუსეთს, ჩინეთს, ირანსა და თურქეთს მძაფრი, თუმცა განსხვავებულად დაძაბული ურთიერთობა აქვთ ამერიკასთან. ჩინეთის მეთაურმა სი ძიპინმა სწორედ ამ სამიტზე წარმოადგინა აზიაში ნატოს მსგავსი უსაფრთხოების სტრუქტურის შექმნის გეგმა. აწ უკვე კარგახნის დაშლილ ვარშავის პაქტსაც მსგავსი დანიშნულება ჰქონდა, რომელიც ისევე როგორც ნატო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შეიქმნა ევროპის სოციალისტური ქვეყნების მონაწილეობით ნატოსგან მომდინარე საფრთხეთა განეიტრალების მიზნით. ჩინეთის ხელმძღვანელმა მოუწოდა სამიტის წევრებს აქტიურად ჩაებან მუშაობაში ამ ახალი სტრუქტურის შესაქმნელად და დაზინა რომ ეს ორგანიზაცია უნდა აერთიანებდეს აზიის ყველა ქვეყანას რა თქმა უნდა ამერიკის ჩარევისა და მონაწილეობის გარეშე თანამედრო გეოპოლიტიკური პრობლემები მოითხოვს სახელმწიფოსაგან გადამწყვეტ მოქმედებას ამიტომ რეგიონული უსაფრთხოების ახალი და საიმედო სისტემა უნდა ჩამოყალიბდესო აზიაში განაცხადა ჩინეთის ლიდერმა ჩვენ კაფიოდ და მყისიერად უნდა რეაგირებდეთ პრობლემებზე და ხელი უნდა შეუწყოთ ახალი უსაფრთხო გარემო შექმნას აზიაში ჩვენს საერთო მიზანს წარმოადგენს აზიაში ურთიერთ პატიმისემის ატმოსფერო შექმნა ასე თქვა ზუსტად ჩინეთის მეთაურმა თავის გამაფრთხილებელ გამოსვლაში მან ასევე მოუწოდა სამიტის მონაწილეებს თანამშრომლობის გაღმავებისკენ ტერორიზმთან ბრძოლაში. მისი აზრით, ყურადღება უნდა მიექცეს ექსტრემისტული იდეებისა და სეპარატიზმის გავრცელების საფრთხეს აზიაში. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა თავის გამოსვლაში მხარი დაუჭირა ჩინელ კოლეგას და ეს გასაგებიცაა. მან მწვავედ გააკრიტიკა ამერიკის პოლიტიკა და დაადანაშაულა შეერთებული შტატები თამაშის საერთაშორისო წესების დარღვევაში. მან ასევე გაუსვა ხაზი რომ უსაფრთხოების გამტკიცება არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანა აზიის მრავალ ეროვნულ კონტინენტზე. თურქეთის პრეზიდენტმა აზიის ნატოს შექმნის საკითხზე ნეიტრალიტეტი ამჯობინა. მან ეს გეგმები არც დაგმო და არც მხარი დაუჭირა მათ. ერდოღანმა მოუწოდა სამიტის წევრებს უფრო აქტიური ჩართულობისკენ ახალი საერთაშორისო ურთიერთობის სისტემის ჩამოყალიბებაში, რადგან ძველმა სისტემამ არ გაამართლაო.
ჩინეთის მეთაურის გამოსვლამ ცხარე დისკუსია გამოიწვია ჟურნალისტებისა და ანალიტიკოსების წრეში. მათ ჩინეთის ხელმძღვანელის გამოსვლა ამერიკის პირდაპირ გამოწვევად აღიქვეს. მათი აზრით დუშანბე 3-ზე ჩინეთმა ახალი ნაბიჯი გადადგა აზიური სამხედრო ალიანსის შექმნის მიმართულებით. რა ვიცი, რამდენად უპრიანი იქნება ეს შედარება, მაგრამ მე მაინც მინდა მოვიყვანო 30-ი წლის წინ ციურიხის უნივერსიტეტში ვინსტონ ჩერჩილის მიერ წარმოთქმულ სიტყვას გაერთიანებული ევროპის შექმნის ამოსავალ წერტილად მიიჩნევენ ხოლმე. ვინსტონ ჩინეთის ლიდერის სიტყვა დუშანბეში აზიური ნატო შექმნის ასეთივე დასაბამად იქცეს. აი, ასე გამოეხმაურა თურქეთის ერთ-ერთი ცნობილი გამოცემა ჩინურ ინიციატივას. ანალიტიკოსების აზრით ჩინეთ სულ შექმნას ევროპული ნატოს საპირწონე ორგანიზაცია აზიის ტერიტორიაზე. ისინი ირწმუნებიან რომ მომავალში გარდაუვალია კონფლიქტი ჩინეთსა და ამერიკას შორის. სავაჭრო ომი კი უკვე გაჩაღებულია მათ შორის. ცნობილმა გერმანელმა პოლიტოლოგმა, პროფესორმა პერტესმა ეჭვის თვალით შეხედა ამ პოტენციურ ორგანიზაციის სიცოცხლის უნარიანობას. ის არ არის დარწმუნებული რომ ეს ინიციატივა გამოიწვევს რეალური სამხედრო ალიანსის შექმნას. მისი აზრით ალიანსის შექმნის ყველაზე დიდი საწინდარი არის ურთიერთობა. ასეთი რამ კი ამ ქვეყნებს სულაც არ ახასიათებთ. პირიქით, ამ სამიტის წამყვანი ქვეყნები ერთმანეთთანაც გაუთავებელ ჭიდილში არიან. მაგალითად, რუსეთი შიშობს რომ პოსტსაბჭოთა ცენტრალური აზია შეიძლება ჩინეთის გავლენის ქვეშ მოექცეს მთლიანად. ჩინეთი ამ წუთას საშინლად გაბრაზებული ამერიკაზე და ამიტომ შეწუხდა ასე მაგრად და სწრაფად. თურქეთს მოგახსენება ჩიჩიაც უნდა და ბაბაც და ყოველთვის მერყეობს ხოლმე დასავლურ და აღმოსავლურ სამხედრო პოლიტიკურ მიდგომებს შორის. ერთი სიტყვით, გერმანელი ექსპერტის ეჭვებს აქვს შესაბამისად დამაფიქრებელი მიზეზი. რა შეგეხება ჩვენ საქართველოს ამ პოტენციური აზიური ნატოს კარზე დაკაკუნებას ალბათ გონივრულად მოვერიდებით, რადგან ჩვენ სტაბილურად არსებული და მძლავრად მოქმედი ევროპული სამხედრო ალიანსის კარიც შეღების გამალებულ მცდელობაში ვართ ჯერ კიდევ. მე ნუგზარ უხაზე ვარ და იმაზე ფიქრით გემშვიდობებით რომ ნეტავ სულ არ გჭირდებოდეს საერთოდ რომელიმე სამხედრო ალიანსში გაერთიანებაზე ოცნება და ძალისხმევა.